Ay nako makibigan for sure pinaghandaan na ng ilan kung ano ang kanilang pagkakagastusan kapag nakuha nila ang kanilang mga bonus sa 13-month pay tuwing sumasapit ang buwan ng Desyembre. Kaya naman bago kayo pumunta sa mga mall at mag-shopping, alamin natin ngayong umaga kung paano nga ba natin magagastos ng tamang ating 13-month pay. Mga kibigan, makasama po natin si Miss Gita Gopalan. Good morning, Gita. Good morning po. Good morning mm -hmm. sa lahat. Tama ba ang paggastos? Paano ba yung tamang paggastos ng 13-month pay? Yung iba mga nakatanggap na ng kanilang 13-month pay, no? <laughs> Meron nga, maaga na nakukuha. <clears throat> Nakakatawa na ang tanong is, paano gagastusin yung 13-month pay? Kasi yun yung usual na iniisip. How do I spend Oo. itong ako hindi ko pa alam eh. Ko. Kung tama ba yung pag... Ako hindi ko alam kung tama ba yung pag ko ng 13-month pay. Pero pata... paano ba talaga? Mayroon mong pamamaraan talaga kung paano at saan mo dapat gastusin? Well, kami sa Kolaiko Foundation, sana ang first na isipin natin is not how we spend it, pero how we use it better. Mm -hmm. Kasi pag sinabi mong gastos, isipin mo na ano yung mga pwede mong bilhin eh. Mm -hmm. Pero may iba kasing pwedeng gawin with your 13-month pay, which is about already 8% of your monthly income na sinesave mo. Kung baga, kung magsasave tayo ng 8% per month, then more or less, at the end of the year, you'll be you'll get your one-month salary. So, yung 13-month pay mo, parang nag-save ka na ng 8% throughout mm -hmm. the full time. Ngayon, uh, madaming tao ang ginagawa dyan, ginagamit for celebrations, yes. especially the New Year, etc., gift-giving, mm -hmm. parties, maraming reunion. But we would like people to consider something else. Tingnan natin, ano ba yung mga pwede pang gawin na pang mas matagalan? So, okay. um, what we can do with our 13-month pay and our bonus, uh, hindi lang naman sa December ito nakukuha. Yes. Yung iba, mid-year nakukuha yung mga mm -hmm. bonus. Um, o kaya, nabibigyan ng regalo sa birthday. Yes. Sana na, pag medyo bata pa, oh, di ba? Oo, tsaka ngayon talaga yung iba, napapagay yung pagibigyan ng 13-month pay mm -hmm. dahil para hindi kasabay ng sweldo. Yes, mm -hmm. yes. At tsaka to give people more time. Yes. Because usually nga, they use it for... Um, for celebrations yes. during December. So, um, what we can do with our 13-month pay, aside from spending, hindi naman mm. kailangan lahat kasi gastusin eh. Uh -oh. no? um, let's say we set aside half of it. We can put it in something that grows for us instead of nauubos siya. Like in a bank? Uh, a bank is one place where you can keep your money to mm -hmm. keep it safe. So, if let's say kailangan mo siya for tuition next year, di ba, ang laking bagay na yun Aba. yung one-month salary na naitabi mo para dun sa tuition matrikula ng anak mo come May, come April. So, that's one, of course, very clearly purpose you can use it for. Uh, the other is if you're looking for something mas long-term. Mm -hmm. For example, uh, mas college education front, you know, pansariling uh, sikap yun, or retirement, malaking, it's a very significant amount that you can set aside uh, to invest in something. Not so much the bank, kasi medyo mababa ang interest rate oh, sa banks. Eh. Eh. Halos, ko, ano? <laughs> <laughs> Halos wala na. Uh, oh. yun. So, um, what we recommend is look at growth instruments like mm -hmm. mutual funds, or kung medyo malaki-laki yung iyong uh, yung nakukuhang 13-month pay, pwede mo rin i-consider yung ibang mga instruments like the stock market or government securities. Mm -hmm. Pero sa pangkaraniwang Pilipinong manggagawa, o mga inca average income earners, normally, hindi kasing accessible yung mga ganun na instruments. Ayun. At maliban doon sa binabanggit po, pwede rin ba yan, for example, bibili ka ng television set <laughs> or ng washing machine na maganda-ganda, eh gusto mo nang palatin yung mga ginagamit mm -hmm. mo dati, may consider ba yun as uh, parang uh, pag-invest na rin at the same time? Well, I guess you can consider it. It's definitely not an investment in the financial sense. Kasi pag sinabi nating investment, umaasa tayong lalago mm -hmm. yung pera natin. But yung mga, mga binanggit mo, TV, appliance, yes. ganyan, hindi naman yan yung lumalago. Eh. Paglabas mo sa tindahan, bumababa na kagad presyo, di ba? Yeah. But definitely, these are things that are useful to us. So kung kailangan na talagang palitan ng mga bagay-bagay or we will get greater value. Um, I know a lot of people na, although technically hindi pa nila kailangan ng bagong ref or bagong aircon, mm. nagsiswitch sila kasi dahil dun sa inverter yes. technology. So they get to save um, on the monthly electricity bill. So, you know, may trade-off lang na gano'n. So, kailangan lang makabuluhan. Kasi kung hindi naman siya makakatulong sa finances natin, hindi siya necessary at the moment na bilhin. Gita, anong pwede mong i-suggest or ibigyan tips sa ating mga manonood kawag na po ng tamang paggastos natin sa 13-month pay. Well, or 14-month pay kung masa 
kung malaki-laki ang Ay, naku, sweldo. May alam, may alam ako, umaabot pa ng 20. 20 talaga? Malalaking kumpanya. Ayan. Uh, so, um, what people can do, definitely one is huwag gastusin lahat. No. I'm sure may, sa ngayon may napaglaanan na kayo ng 13-month mm -hmm. pay nyo, pero hindi kailangan gastusin lahat. Mm -hmm. So, yung 13-month pay natin, you know, save a significant portion and put it in something that grows or put it to something, set it aside for something na pagagastusan nyo throughout the coming year, this 2015. Mm -hmm. So, set it aside. Kasi uh, mas maganda nang naisecure mo na yung pera na yon para dun sa gastusin natin sa future kaysa sa maghahabol na naman tayo pagdating nung time na kailangan na natin magbayad. Gita ko pala maraming salamat sa oras salamat mo. Salamat po. Hanggang sa susunod pagkakat, magkita tayo ulit. Alright. Alright, mga kibigan, si Gita ko pala. Magkawalik pa ang paborito niyong morning show, Pambansang Almusal. Thanks.